自己赚钱，女神花，女神嫌我有点瓜，重生追求霸王花，幸福甜蜜羡煞他，含泪抛下特斯拉，求我再来追求他。苏幼雪在愤懑不平的时候，室友们正七嘴八舌的讨论着我研发的游戏，真就挺吃惊的，没想到方舟不声不响就搞出了一款小游戏，我玩了两局还挺有意思的，比那什么汤姆狗有趣多了。没想到咱们班竟然还藏着一尊大神，什么大神啊？不就是弄了个破游戏？至于你们说的这么夸张，一点都不夸张，好吧？这几天班级群全炸了，才开学两个月，我们还在学基础语言，方舟已经自己编程了。对了，又雪，他之前是不是学过计算机？可能吧，我也不太清楚。那就是学过，这样才说得通嘛。想想也对，高考分数能上清北的人，离谱一点也正常。你们知道吗？我一个在校学生会的老乡说，院里可能会给方舟报创业补贴，三万块呢。三万三万块算什么？我听他是要徐洛说，方舟光砸钱拉新就砸了小二十万。此话一出，宿舍里响起一阵倒吸凉气的声音。真的假的？二十万不是说方舟家庭一般？这个谁知道？没准人家低调呢。不是所有富二代都像林诺那样喜欢高调。听到这里。苏幼雪忍不住爆发了，哼，方舟家就是普通家庭，我们十几年邻居，我会不知道吗？室友们见状都不再说话，默契的跳过这一段。苏幼雪自顾自的爬上床，把脸蒙在被子里，一声不吭。方舟竟然不声不响的弄出愤怒的坤坤，还在金陵大学爆火，为什么有种分手后前任忽然变好的失落感？就在此时，小薇给他发来了消息，幼雪，你还好吧？不用管他们怎么说的，方舟能好到哪儿去？苏幼雪的委屈再也憋不住，哭着和小薇打字。微微，你说我是不是真的选错了？想什么呢，亲爱的？不过就是个小游戏罢了，没什么大不了的。可是我心里堵得慌。看开点，你没听彩铃说吗？方舟砸进去小二十万才有这种热度，说到底不过是砸钱而已。我有二十万砸下去，也能让整个金陵大学都讨论我。真的吗？当然了，他在学校里动静闹得再大又怎样？出了校门张二傻也不是。苏幼雪认真想了想，发现微微说的有一点道理。愤怒的坤。坤坤虽然在金陵大学爆火，可出了校园的大门，就没多少影响力了。说到底，砸钱不算本事，赚钱才叫本事。你快早些睡觉，明天不是还要和林大公子出门玩吗？他方舟光拉新就砸进去小二十万，我倒要看看他怎么收拾这个烂摊子。而与此同时，苏幼雪心心念念的林大少爷也在为了愤怒的坤坤烦恼。林默的老爸林天此刻也正在抉择投资什么样的手游。爸是老古董了，正好问问你。阿莫，你们年轻人现在用手机都干什么？主要是在线聊天、看小说、逛街吧，网上购物、玩手机游戏之类的。阿莫，你们年轻人现在都在手机上玩什么游戏？有没有那种刚火不久，但口碑好、潜力大，最好是小工作室开发，容易收购或投资的那种？闻言，林默沉默了，因为他第一反应就是最近两天忽然在金陵大学窜火的愤怒的坤坤。<笑>那款游戏确实很有趣，怎么偏偏那款游戏是方舟搞出来的？妈的，谁知道这破游戏出了校门还能不能火，不能让那小子赚到？这样想着，林默心里释然多了。最近汤姆狗和吹裤子倒是挺火的，听说研发团队都是小工作室，估计十分愿意接受投资或收购。好的，我记下来，回头让王秘书去联系联系。爸，您趁热把莲子茶喝了吧，我就先出去了。去吧，早点休息。知道了。林默此时还不知道，就因为他的一念之差，活生生让林家错过了一只会下金蛋的母鸡。所有人的视线都集中在愤怒的坤坤上时，我却丝毫不慌，因为我知道这款游戏最终的好去处。果不其然，几天后，我收到了来自首都的电话，约我们在星级酒店吃饭。我立刻带上陈婉宁盛装出席。可以啊，小土豆，今天这么漂亮，嘿嘿，不能给咱兄弟丢脸。上辈子真是瞎了眼，这么漂亮的姑娘倒追不要，偏偏去坐那望山跑死的马。果然舔狗不通人性。好，婉宁，等会你点头微笑，多听少说就好，剩下的交给我。为什么不让我说话？因为你是我们的老大呀！你看那些警匪电影中，交易时哪有让老大一直说话的？哦，这么说我可就舒服了。走吧，陈小姐。陈婉宁仰着脑袋，大步上前。很快，我们来到之前约好的云海厅包间。两个中年人坐在椅子上，看见来人，其中一位中年人立刻站起来：“方先生吧，没想到你这么年轻。我是魅族手机营销部经理曹伟。你好，我是雷辉。我们之前通过电话。魅族手机，没想到这辈子。”居然能和这样的大人物们一起共餐。不过此时小米还没成立，但也离成功不远了。你好，我是方舟，这位是陈婉宁。你们好，服务员，开始上菜吧。服务员端着餐盘走进来，没一会儿的功夫，桌上就摆满了丰盛的美食。忽然，陈婉宁用小手偷偷戳了戳我，眼巴巴的看着我，小声说道：“我可以吃了吗？再等一会，我渴了。”服务员，给他来一杯旺仔牛奶。哈哈哈。
还是你们年轻人洒脱啊，对女朋友这么好，不像我们这些老古董。陈婉宁的脸瞬间红了，我没有否认她的话，而是举起酒杯一饮而尽，见笑了<咳>。小芳啊，那咱们言归正传，我的来意你已经知道，你能来赴约，说明也有意出售这款游戏，只是价格方面你是怎么考虑的？不知道贵公司给出的价格是？你也知道我们魅族手机是新公司，今年年初刚成立，这还不满一年呢，所以价格方面我们最多能给到二百三十万。闻言，我心中嗤笑一声。魅族虽然是新公司不假，但背后有红杉阿里吉利等资本巨鳄的影子，光注册资金就有两个亿。哼，陶经理，二百三十瓦和打发叫花子有什么区别？我来之前也做过功课，你给个诚意价吧。哈哈哈，年轻人，二百三十瓦还嫌少。根据我们财科部的同事估算，你这游戏从开源到先发，花费不超过四十瓦，将近百分之六百的回报率，已经很可以了。陶经理，你是做营销的，应该明白，东西的价值不是成本决定的，而是市场决定的。一个驴牌包包，成本仅仅几百块钱，却能卖到好几万。<咳>小兄弟，你年纪不小，知道的倒不少嘛。这样吧，我也给个实价，二百八十万。我心中喟叹，能做市场的人，果然没有一个是省油的灯。陶经理，我原本以为你们是带着诚意来的，但没想到你当我们小孩子好骗来捡便宜来了。